دي اول مره النهارده هجربه بيض مخلل بيض منوع فخل يو نيد تو كام داون اوكي يا ها يا اوكي اوكي لا ده مشكله مشكله عارفين المرحلة اللي هو بيبقى الطفل اه الطفل فيها بي بيبقى حرامي هي دي المرحلة اللي هو الواد فيها حرامي دلوقتي بيسرق أكل بيسرق أي حاجة ضرفة مفتوحة يخش جوه يجيب حاجة حد قاعد بيفطر يروح هابش منه ويفطر يا ابني اهدى يا ابني اهدى يا ايه ده؟ اي اصبر يا ابني ايه ايه دلوقتي هم في الاجازه المفروض واخدين اجازه اسبوع المدرسه محدش يسالني ايه هي الاجازه دي لان انا الصراحه ما اعرفش بس هم عندهم حوالي مثلا ثلاث اربع اجازات في السنه <تصفيق> وبما انهم اجازه من المدرسه فانا الصراحه ما اجز من الجامعه الاسبوع ده يعني قلت اقضي وقت معاهم طول الاسبوع غالبا قضيناه في البيت نتفرج على التلفزيون نقعد ناكل مش عارف ايه يعني ليزي ويك فما فيش اي برودكتيفيتي ما فيش اي انتاجيه ما صورتش حاجه خالص الاسبوع ده عشان كده بصور النهارده كيف ست عاجبك انت الصياعه دي احنا صايعين كده ما بنعملش اي حاجه عاجبك انت الكلام ده مبسوط شويه كده اخدهم ونخرج نروح السوبر ماركت عشان عايزين نجيب شويه حاجات وفي نفس الوقت اصلا طول الاسبوع ده الجو برد جدا ما يغركمش الشمس طالعه واخر حلاوه بس درجه الحراره خمسة فده اللي مخلينا كمان قاعدين في البيت ومتدفيين وزي الفل وقاعدين مكسلين زي اي حد بيروح بلد جديده بيبقى عندك الاسئله دي اللي هو الاكل بتاعه عامل ازاي هل هو مختلف عن اكلنا هل السناكس اللي انا بجيبها من السوبر ماركت هي هي ولا مختلفه الشيبسي بتاعنا زي الشيبسي بتاعهم طب الحاجات اللي انا بحبها الاقيها ولا لا؟ كل الحاجات دي طبعا جت في دماغي اول ما جيت انجلترا واكيد في ناس كتير جدا عندها نفس السؤال ده اللي هو الحاجات دي مختلفه ازاي عن مثلا مصر او اي بلد عربي؟ وهل طعمها مختلف؟ هل شكلها مختلف؟ فالنهارده ان شاء الله نروح السوبر ماركت نجيب شويه حاجات واروح اوريها لكم في البيت. في الاول دلوقتي احنا بندور على نودلز حراقه عشان ايام بيعمل تشالنج عنده على القناه فبيدور على حاجه حراقه. زي ما في بيبسي وكولا في برضه كل سوبر ماركت بيبقى ليه براند الخاص بتاعه بيعمل كولا خاصه بيهم يعني مثلا هنا السوبر ماركت اسمه تيسكو عاملين كولا باي تيسكو ف تعالوا نجيبها ونجربها في حاجه برضه مهمه نسيت اقول عليها الكولا العاديه الازازه حوالي 2 جنيه استرليني لكن تيسكو البراند بتاعهم ب 50 بي يعني ب 50 قرش وده ب 2 جنيه ففي فرق شاسع بين الاثنين طبعا دول عشان البراند بتاعهم مش معروف قوي في مجال الكوكاكولا فسعرهم رخيص مقارنه طبعا بسعر البيبسي والكوكاكولا العاديه دلوقتي احنا في قسم الكريسبس او الشيبسي زي ما بيقولوا عليها في مصر هنا بيقول لي كريسبس فلو قلت كريسبس خلي بالكم انا قصدي يعني شيبسي الشيبسي هنا اشكال والوان حتى السوبر ماركت برده هنا نفس الموضوع زي الكوكاكولا عندهم البراند بتاعهم في الشيبسي في بقى براندات كتير يعني مثلا اشهر براند موجود هنا هو الووكرز ده زي ليز كان زمان عندنا في مصر في براند اسمه ليز معرفش لسه موجود ولا لا ممكن يكون موجود في بعض الدول العربيه بس هو هنا اسمه ووكرز برضو نفس الشركه ووكرز دي بتعمل اشكال والوان في الشيبس بتعمل حاجه زي ده ده يعتبر افضل شيبسي عندي بتعمل حاجات مختلفة بقى شيبسي مش عارف بالفراخ المعفنة شيبسي باللحمة المدخنة شيبسي مش عارف بالفلفل المقطع حاجات كده يعني وبما ان انا النهاردة هجرب حاجة مختلفة فهنجيب دوريتوس بس بنكهة الهاربينو تشيلي والجاكومولي جاكومولي ده زي الافوكادو كده فهنجربه بص بقى هنا لما تجيب عيالك كلهم ايه اختاروا حاجة حلوة واحدة بس واحدة بس يقعدوا سنة طبعا لما يختاروا حاجه حلوه لازم تقعد تدور وتشوف اذا كانت الحاجه دي فيها بيف جيلاتين ولا بورك جيلاتين ولا فيجيتيريان ولا ايه بالظبط بحيث ان بعض الحلويات بيبقى داخل فيها دهن الخنزير فلازم تاخد بالك من الحته دي
طب انا كنت عايز اجرب الاكل لوحدي الصراحه لكن هم اصروا ان هم يجوا معايا قال لك ده في بيبسي وفي كوكيز لازم نخش مع الموضوع وكريسبس وبيض المهم يعني ان هم متحمسين جدا ان هم يجربوا الحاجات دي ف هيخشوا معانا في الموضوع فبما ان هم هيخشوا معانا مش عايز اديهم الحاجات الحلوه في الاول لان انا عارف ان في حاجات حلوه هنا ممكن تعجبهم فهخلي الحاجات الحلوه في الاخر والحاجات الوحشه نبدا بيها اول حاجه معانا هي البيكنج ايجز البيكنج ايجز دي اصلا بتبقى فيها لحمه وفيها لحمه خنزير بس احنا جايبين واحده فيجيتيريان ميت فري ما فيهاش لحمه دي عباره عن بيض ومن بره في بريد كرومز اللي هو بريد كرومز اللي هو ايه آه اللي هو بتحطوه على الفراخ البانيه والحاجات كده آه اسمه ايه تتبيله فنفتحه وندوقه واقول لكم ايه رايي فيه انا صراحه بحبه يعني انا جربته قبل كده في بعض الحاجات هنا جربتها قبل كده وفي حاجات ما جربتهاش قبل كده البيكنيك اكس دي انا جربتها قبل كده لان مراتي كانت بتشتريها فتره طويله كانت بتحبها اول حاجه البيكنيك اكس مش عايز تتفتح دي هو بيكنيك اكس يا Yeah. I like picnic egg. Yeah. I like it. هم أحلى حاجة إن الأطفال كمان بيحبوا البيكنيك إيج. Mmm. Nice. وصو. من جواها في صفار بيض ومن برا في زي البريد كرومز اللي هو بيتحط على الفراخ البني والحاجات دي. عايز تعرف طعمها بالضبط بالضبط زي إيه؟ طعمها زي المخ. لو في حد أكل مخ. فراخ او مخ ارانب او مخ اي كائن هو طعمها زي المخ بالظبط مش عارف ليه اكله بتتاكل على الفطار يعني ممكن تاكلها في الفطار ممكن تاكلها على الغدا هنجيب معاه عشان نبلع بس اعطيني بعضا من هذا يا بني شكرا تاني حاجه هنجربها النهارده هي الفاصوليا البيضة المسكره ودي مشهوره جدا هنا في انجلترا بيفطروا بيها وبيتغدوا بيها وبيتعشوا بيها وكنت ورايتها لكم قبل كده في كذا فيديو الفاصوليا البيضة دي اول ما جيت هنا كانت بالنسبه لي يا جدعان يعني هناكل ازاي فاصوليا بيضة في الصبح على الفطار وغير ده كله فاصوليا مسكره فكان الموضوع بالنسبه لي غريب لكن بعد كده بقت الفاصوليا البيضة دي من اكتر الاكلات اللي انا بحبها هي فاصوليا بيضة في مرقه طماطم ومسكره ده كل اللي اقدر اقول لكم عليه. نايس. هو عادة يعني بياكلوها سخنة بس احنا النهاردة بناكلها ساعة عشان عجبت حنين عجبت حنين وهي ساعة. نايس. اوكي. تالت حاجة بقى معانا النهاردة وهو البيض المخلل. ده الصراحة أنا مش متطلع ليه كنت أنا ورته لكم في فيديو قبل كده. بس ما جربتوش يعني دي اول مره النهارده هجربه بيض مخلل بيض منوع فخل بسم الله جيب مي فوق مش فوق يا ريحته فظيعه بابا اللي عندي وش مش هياكل بيض مخلل بابا انا وان بس بابا واي وي نوت هافين كوكا ايان هيبدا لان هو ايان اكتر واحد بيحب يجرب حاجه جديده هي جو where do i get the first one get to try first try I didn't like it yet. It's just an egg with vinegar. I didn't eat it. Yes, Yusuf, uh, people still bust it at I didn't like it yesterday. Is Beyonce? No, why? But I'm not going to have to have a new one. I'm going to have to have a new one. Do you like it? Yeah. No, it's not bad. I didn't like the bite of the bartomon. Prefer pickled onions. 
ريحته فظيعه وطعمه افظع طيب البيض مخلل حطه على جنب خش في فاكهه البابايا دي مستورده من البرازيل مراتي دايما بتجيبها هي بتاكلها لكن انا الصراحه اول مره اكلها بيبقى جواها بذر كده المفروض انت بتنضف البذر ده وبتاكل اللي جوه جيب لي ده ده ورا ده شكلها وهي مقفوله نصها مدي على مانجا ونصها الثاني مدي على جوافه فحاجه كده بين الاثنين خلينا بقى ايه نشيل البذر ده وبعد كده نجرب هي البابايا دي الصراحه مراتي بتحبها جدا فانا متخيل ان طعمها حلو انا ما جربتهاش الصراحه قبل كده Yeah. Huh? Did it help you? حاجة أول مرة كلها ومش قادر أحدد إذا كان طعمها حلو ولا أعتقد دي عشان خضرة شوية فطعمها مر حبتين بس هي طعمها دو دو سبي إيه طعمها مدي على الكنتالوب، كنتالوب بس مر شوية لأن هي يمكن عشان خضرة. دلوقتي هنخش على نوع فاكهة تانية اسمه بيرسيمون. برضو حاجة أنا ما جربتهاش قبل كده. فتبقى أول مرة أجربها. هي غالبا بتتاكل زي ما هي كده. Let me try it first. هجربها أنا الأول وبعد كده خليني أجربها. طعمها بالظبط زي الكاكا عندنا في مصر في اكله اسمها كاكا حمرا كده زي الطماطم معرفش في الدول العربيه التانية بيقولوا عليها ايه بس احنا في مصر بنقول عليها كاكا كان يسيب كاكا 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 طعمها زي الكاكا بالظبط دلوقتي خلصنا كده الفاكهه نخش بقى على ايه الحلويات الجافا كيكس دي تعتبر من الحلويات هنا المعروفه قوي في انجلترا برضو اول ما انا جيت هنا كنت مستغربه شويه لان هي عباره عن بسكوت وشوكولاته ببرتقان ليديز فيرست ليديز فيرست طعمها حلو بصوا دي الطبقه اللي تحت دي بسكوت طري زي الكيكه بالظبط واللي فوق ده شوكولاته بطعم البرتقان بس طعمها حلو في كده نكهه غريبه ايام طبعا دي بالنسبه له اخر حلاوه نايس ها دلوقتي هنخش بقى في الكريسبس اللي هو الشيبسي دوريتوس ده بطعم الجاكامولي فليفر والهاربينو تشيلز مش عارف ايه هو طبعا الجاكامولي ده عباره عن افوكادو و توم وحاجات كده غريبه مع بعض خلينا ندوق اه ده بص في منه لون اخضر ومنه الاحمر الاخضر ده اللي هو الجاكامولي والاحمر ده اللي هو التشيلي لون تشيلي اه انا اجرب الاخضر الجاكامولي ده اللي هو المفروض فيه افوكادو الجاكامولي ده طعمه زي البوزو كان عندنا زمان في مصر حاجه كده زمان بوزو كاراتيه الاخضر ده عامل زي البوزو بالظبط الاحمر بقى هو وانس كوك كله عايز كوك 
خلينا نجرب كوكا كولا باي تسكو كوكا كولا كوكا ايه ده يا جدعان قفلنا ايه دي؟ ايه؟ واو يو سو وي بس انا بما اني خبير بيبسي وكولا والكلام ده فاقدر اقول لكم طعمها هيبقى عامل ازاي لان انا الحمد لله الحمد لله اقدر اميز بين الكولا والبيبسي لو حطيتهم كده الاثنين في كوبايتين وما قلتليش ايه دي وايه دي هقول لك ايه الكولا والبيبسي اي لايك بابا اتس نوت لايك كوك اتس نوت لايك كوك طعمها عامل ازاي الكولا ولا طعم البيبسي طعمها بالظبط زي عارفين الجيلي كولا اللي هو بيتحط في الجيلي ده طعمها زي الجيلي كولا بس في مشروب ما فيهاش صودا يا دازنت هاف ماتش صودا هنا طبعا يا جدعان ما حدش يقدر يغلب بيبسي وكولا تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه بس ما حدش هيقدر يجيب نفس الطعم ونفس قوه البيبسي والكولا بس كده كده نكون خلصنا ريفيو الاكل حاجات هنا في انجلترا كان منها حاجات اول مره كلها اول مره اجربها ومنها حاجات جربتها قبل كده اول ما جيت في منها بعض الحاجات طعمها غريب وانا تقبلته زي البيكنيك ايجز في حاجات طعمها غريب ويعني مستحيل اتقبلها مستحيل في طبعا اكل كتير مختلف هنا هبقى احاول في الفلوجز ان شاء الله بعد كده لما يبقى في حاجه اول مره جربتها هنا في انجلترا هبقى اقول لكم عليها ولكن دي حاجات كده من السوبر ماركت سريعه قلت اوريها لكم النهارده دلوقتي المفروض ان احنا هنصور تشالنج بتاعت نودلز على قناه ايان فان شاء الله غالبا الفلوج ده لما ينزل ممكن الحد ده ينزل هبقى احط لكم في اخر الفيديو اتفرجوا عليه بس شويه ونرجع لكم قاعدين بيتفرجوا على الفلوجز القديمه خصوصا الفلوجز بتاعت مصر يعني دي اكتر فلوجز هم بيحبوها ويقعدوا يتبسطوا جدا يتفرجوا عليها طبعا مشغلين السبتايتلز عشان غير كده مش هيفهموا حاجه فلوج رقم كام ده يا جدعان؟ قولوا لي فلوج رقم كام؟ ده فلوج من الفلوجز بتاعت مصر السنه اللي فاتت مش السنه دي انا غالبا هسيبهم يقعدوا يتفرجوا على الفلوجز ويستمتعوا وانت كمان يبقوا يخشوا يتفرجوا على الفلوجز القديمه واستمتعوا وهروح الجيم انا ما روحتش بقالي كتير جدا ما روحش الجيم بقالي اربع ايام عشان كان جالي زي شد عضلي في ظهري الشد العضلي ده غالبا بيجي لما بتعمل حركه غلط في الجيم فتاني يوم بعد التمرين تحس ان انت مش عارف تجيب رقبتك كده او كده وتحس ان في حاجه كده ايه معصلجه في ظهرك ومحتاج حد يظبطها قبل الجيم جيت هنا سريعا البوست اوفيس مكتب البريد عشان المفروض ان كان في طرد جالنا ومحدش كان في البيت او محدش سمع الجرس لما ساعه البريد جه فبيسيبوا لك زي نوت كده في البوسته بتاعتك وانت بقى تيجي تستلم الطرد بتاعك من المكتب الاساسي بتاع البريد المشكله كنت اجي الصبح لما رحت سوبر ماركت بس ما كانش معايا اي دي لان انت عشان تستلم الطرد بتاعك لازم يكون معاك اي دي تثبت ان انت ساكن في البيت ده ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ثانك يو صح سوري ثانك يو سوري سي لا البورسل ده غالبا مش ليا لمراتي شاري حاجه من الصين مش عارف ايه هي الدنيا زي ما انتم شايفين كده تحسوا ان هي ضلمه بس الساعه لسه خمسة وربع لان الاسبوع ده اخروا الساعه ولا قدموا الساعه؟ اخروا الساعه قدموا الساعه اللي هو الساعه دلوقتي المفروض تبقى ستة وربع يعني اخروا الساعه ساعه فالمفروض دلوقتي اصلا الساعه ستة وربع بس بقت خمسة وربع موضوع تاخير الساعه وتقديم الساعه ده مرهق عقليا تقعد تفكر فيه كده طب ايه لازمتها يا جدعان؟ ما تسيبوا الساعه زي ما هي. طيب انا خلصت التمرين على المتينه. هي الصراحه ما كانتش متينه قوي لان انا راجع من شد عضلي والدنيا بتبقى قافشه عليك فما تحبش ان انت تشد عشان لو شديت ممكن تقلب معاك. دلوقتي بقى جاي اجيب اكل تيك اواي لان احنا عندنا في البيت في قاعده كده ماشيين عليها بقالنا فتره الا وهي ان ما فيش اكل من بره البيت الا يوم واحد في الاسبوع. طبعا القاعده دي ما بتمشيش عليا لان انا طول الاسبوع بره البيت فغالبا باكل بره كتير لكن البيت كله ما بياكلوش تيك اواي غير يوم واحد. محلات الفرايد تشيكن منتشره جدا هنا في انجلترا يعني من اكتر المحلات التيك اللي تلاقيها موجوده لان الناس هنا بتحب الفرايد تشيكن. الحاجات اللي هي كوبي من كي اف سي يعني تلاقي هيتش اف سي واي اف سي مش عارف ايه كل حاجه كده واخدين كي اف سي منها يعني. ان شاء الله البرجر ده هيبقى اخر برجر ليا. فتعرفوا ليه؟ الفلوج اللي جاي خلصنا اكل والشباب بما انهم في اجازه ففي بقى روتين جديد في الاجازه عشان هم بالليل بقى وبيصحوا براحتهم وكده فبيجوا بقى كل ليله هنا 
يتفرجوا على فيلم ايه حد نام ولا لسه لا كله صاحي لسه هم يتفرجوا على فيلم غالبا كلهم بيناموا هنا وبعد كده بقى احنا بن... نودي كل واحد سريره وانا وماما بقى بنقعد نتفرج على مسلسل في مسلسل كده متابعه يعني انجلش اسمه ميكن ميرر مش عارف لو في حد بيتفرج عليه هو الصراحه مسلسل جامد يستحق المتابعه كان في سيزون 1 وده سيزون 2 فاضل فيه حوالي سيزون 1 اعتقد 10 حلقات وسيزون 2 برضو 10 حلقات مسلسل جامد جدا فتابعوه وفي برضو مسلسل تاني اسمه ذا ووكن ديد ده مسلسل جامد جدا بتفرج عليه من زمان وفي حاليا سيزون جديد شغال فاتفرجوا عليهم المسلسلين دول لو حد يعني بيحب يتابع مسلسلات اجنبي وبس كده هنهي الفلوج ده هنا الفلوج ده كان معمول بناء على طلبكم كان في حد طلب في الكومنتس عايزين فلوج في البيت وبس فبالصدفه كده الاسبوع ده اجازه وحبيت اعمل لكم كده فلوج بيتوتي يا رب يكون عجبكم وان شاء الله الفلوج الجاي هيبقى حاجه مختلفه شويه هتبقى تجربه جديده وفريده ومفيده ومختلفه بقى لنا كتير صحيح ما نوهناش يعني الناس اللي بتتفرج وبتنسى تعمل لايك اضغط لايك وهذا سوف يفيد الفيديو عند اليوتيوب وهيفرق مع الفيديو ان شاء الله والناس اللي عامله سبسكرايب لو انت ما بيجيلكش نوتيفيكيشن على الموبايل لما الفيديو بينزل ده معناه ان انت مش دايس الجرس في جرس جنب السبسكرايب فلو انت عامل سبسكرايب هتلاقي جرس لو دوست عليه هيجيلك نوتيفيكيشن لو ما دوستش عليه هيجيلك غالبا ايميل كل فتره يقول لك يعني ان في فيديو نزل فلو انت حابب ان انت تبقى ابديتد دوس على الجرس فعل الجرس واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي السلام عليكم اوكي اول حاجه هنبدا بيها هي البيكنيك ايجز <تصفيق> يا عم انت ثواني ايه ده عطها ادخلك بس اصبر البيكنيك ايجز دي <تصفيق> انت مش قادر عايز تبقى فلوجر وابي <تصفيق> <تصفيق> البيكنيك اكس دي عباره عن البيكنيك اكس دي عباره عن وابي Right, you need to let Bubba talk first, okay? Yeah, and then we can open it, and then we have some. Yeah. أول حاجة البيكنيك. أنت لا ولا فيد أنت ولا أنت اللي جينا. دلوقتي هروح نجمع الضحايا. شوف مين أول ضحية. صديقه 